डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर हरबान सिंह फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पिछले लेक्चर्स में यानी कि प्राइवेट कंपनी के पार्ट वन और पार्ट टू में हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में जाना पार्ट uh, टू में हमने उसके प्रिवलेज और एग्जामेशन्स की बात करी और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन्स को रूपांतरण को यहाँ पर रूपांतरण से जो तात्पर्य है जो मीनिंग है वो ये है कि जो कन्वर्जन होगा प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में और पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में ये दोनों ही कन्वर्जन एक दूसरे से उल्टे हैं लेकिन कन्वर्जन की जो फिलोसोफी है कन्वर्जन के पीछे जो बेसिक है उसको आप समझें कंपनी क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो उसके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की रजामंदी के बिना ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो बोर्ड मीटिंग का होना अनिवार्य है जिसमें मेंबर्स को वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा कि कन्वर्जन करना है और आ, किस तरह से करना है किस तरह से करना है का जो आंसर है वो हमें कंपनी लॉ से मिल जाता है कंपनी लॉ में आ, एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम वो कन्वर्जन कर सकते हैं तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि बोर्ड मीटिंग को बुलाना है ताकि बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया जा सके यदि बोर्ड मेंबर्स एग्री होते हैं कन्वर्जन पर तो उनको फिर कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन और कुछ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने होते हैं देखिए कंपनी में कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा कोई भी एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया जाएगा वो रेजोल्यूशन के बेस पर ही लिया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय सभी की रजामंदी से लिया गया है और वो कंपनीज एक्ट के आ, कोई भी प्रोविजन्स हैं उनका उल्लंघन नहीं करते हैं उसके बाद में जो एक्सिस्टेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनके जो भी प्रावधान हैं उनके जो भी प्रोविजन्स हैं उनको बदला जाएगा हम जानते हैं कि आ, जो आर्टिकल्स जो होते हैं वो अभिन्न अंग होते हैं कंपनी का मेमोरेंडम भी अभिन्न अंग है कंपनी का तो उनमें बदलाव करके ही हम उस कंपनी को रूपांतरित कर सकते हैं क्योंकि उनसे संबंधित नियम जब बदलेंगे तभी कंपनी का रूपांतरण हो पाएगा इसके बाद जब हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस की तो हमें कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मर्स होते हैं उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है मेंबर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स जो होते हैं नंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफाइन है उनको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा और जो भी परफॉर्मर हमने भरे हैं जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया जाएगा और उसके बाद में जो भी नाम में चेंज उस नाम में चेंज को अग्रेषित किया जाएगा फॉरवर्ड किया जाएगा फिर उसकी अनुमति हमें प्राप्त हो जाएगी तो ये एक प्रोसीजर है जो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये फंडामेंटल चेंजेस हैं और इनको चेंज करे बिना कंपनी का रूपांतरण पॉसिबल नहीं होगा तो हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी अब देखिए अगर हम इन पॉइंट्स को नहीं भी जानते हैं तो हमको नाम से पता पड़ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करने होंगे प्राइवेट कंपनी को बदला जा रहा है पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो हमको नंबर ऑफ मेम्बर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्ट डायरेक्टर्स यहाँ पे जो नंबर्स की बात है वो मेंबर्स के लिए है 
ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ टाइटल से ही पता चल गया है और जो अभी आपको कंसेप्ट बताया है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखिए कॉलिंग एंड होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग बोर्ड मेंबर्स की जो रजामंदी है वो लेने के लिए बोर्ड मीटिंग को बुलाया गया है उस बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाएगा रेस्ट्रिक्शंस को लिमिटेशंस को और प्रोहिबिशन को हटाने के लिए क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी जो है वो कई मायनों में प्रोहिबिटेड होती है उसके लिमिटेशंस होती हैं और प्रोहिबिशन भी होता है रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं एज पर द सेक्शन टू ऑफ सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट उसके बाद में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लिया जाएगा uh, अगर डायरेक्टर्स की संख्या तीन से कम है तो एक हमको डायरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा कम से कम चार उसको करना होगा फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और लिया जाएगा जिसके थ्रू हम क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो जो प्राइवेट शब्द है उसको ख़त्म किया जाएगा उसके बाद आप देखिए क्या कहते हैं ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स आर्टिकल्स है तो उसके अंदर वही तीनों की बात होगी रेस्ट्रिक्शंस की लिमिटेशंस की और प्रोहिबिशंस की तो उनको अब रिमूव uh, किया जाएगा उसके बाद में क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे इसमें आपके पब्लिक कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी से जब हम पब्लिक पब्लिक कंपनी में जा रहे हैं तो नंबर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसी तरह से डायरेक्टर्स के नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे जैसा कि हमने अभी बात करी उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आई एन सी थर्टी थ्री इसके बारे में हमको सूचना देता है आई एन सी ट्वेंटी सेवन हमको इस बारे में सूचना देता है फॉर्म नंबर आई एन सी ट्वेंटी सेवन और रूल नंबर आई एन सी थर्टी थ्री तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि जब हमने जनरल मीटिंग में ली और प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल जो हमने आर्टिकल्स बदले इन दोनों की कॉपी हम पहुँचाएंगे रजिस्ट्रार के पास में फाइल करेंगे जो हमने परफॉर्मर फिल करे हैं उनके साथ में तो इन दोनों की कॉपी उसमें एनक्लोज होगी कब एनक्लोज होगी जब हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनके पंद्रह दिन के अंदर अंदर हमें ये सभी फॉर्म भरकर उसके साथ में ये दोनों अटैचमेंट लगाकर रेजोल्यूशन जो पास किए गए स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किए गए और जो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनकी कॉपी ये हमको पहुंचानी है रजिस्ट्रार के पास में उसके बाद में सेसेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी जब हम फाइलिंग कर लेंगे तो सेसेशन हो जाएगा वो रुक जाएगा वो एज अ प्राइवेट कंपनी वर्क नहीं करेगी वो अभी ट्रांजिशन फेज में रहेगी जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता तो सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद में वो एज अ पब्लिक कंपनी वर्क करेगी और इसी बीच में उस प्राइवेट शब्द को जो कंपनी के नाम में लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा सिमिलरली जैसा कि हमने कन्वर्जन किया है रूपांतरण किया है प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में उसी प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो का वही चला आ रहा है बोर्ड मीटिंग ली जाएगी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अगर बीच में कोई ट्रिब्यूनल है तो उसकी कॉपी ली जाएगी और उसके बाद में आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाएगा रजिस्ट्रार के साथ में वो जो फॉर्म्स हैं उनको फिल करके इनक्लोज करके जो कॉपीज़ हैं उनको दिया जाएगा तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो सिमिलर चल रही हैं इसमें रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ बढ़ गई है इंश्योरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में हम बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी की तरफ आ रहे हैं बड़ी कंपनी इन द सेंस कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो पब्लिक कंपनी में ज़्यादा हैं और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें नंबर ऑफ मेम्बर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि 
वो कन्वर्जन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा देन हम एश्योर करेंगे कि वो कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है देन हम अपनी जो कंपनी है उसकी बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है लिमिटेशन है और प्रोहिबिशन्स हैं उनको हम यहाँ पे इम्पोज भी करेंगे और हटाएंगे भी जो फीचर्स हैं प्राइवेट कंपनी के उनको हम इम्पोज करेंगे और जो पब्लिक कंपनी के फीचर्स हैं उनको हम हटाएंगे क्योंकि अब हम बना रहे हैं प्राइवेट कंपनी अगर बीच में कोई ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल के जो भी आदेश हैं उनका जो भी जजमेंट है उनके अनुसार हम कन्वर्जन करेंगे कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करने के लिए ट्रिब्यूनल बीच में आता है और उस ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता है उनके अनुसार हम वो डिसीजन लेते हैं उसके बाद में सेसेशन ऑफ पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी के आ, बारे में है ना जो आ, फीचर है जो उसके नाम में जो शब्द है पब्लिक वो हम आ, हटाएंगे अपने आर्टिकल्स को अल्टर करेंगे और उसके बाद में आई एन सी ट्वेंटी सेवन के साथ में हम अल्टर्ड आर्टिकल्स और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी इनक्लोज करके रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे और ये जो अवधि है वो अवधि रहेगी स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेने के पंद्रह दिन के अंदर अंदर जैसा कि सेक्शन फोर्टीन सब सेक्शन टू और रूल नंबर आई एन सी थर्टी थ्री में कहा गया है उसके बाद में जो पब्लिक कंपनी है उसके नाम में से यदि वो पब्लिक शब्द यूज़ करती है तो वो हटेगा और उसकी जगह पे प्राइवेट शब्द लगेगा और उसके बाद जब भी रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में आ, जो कोई भी लोकल लेवल जो न्यूज़पेपर है उनमें जो पब्लिक नोट एक पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड थी वो अब प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो चुकी है बहुत सारी बिजनेसेस में इस तरह के कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है कई बार कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और अल्टीमेटली यदि वाइबिलिटी नहीं होती है तो कंपनी का रूपांतरण हम कर सकते हैं तो ये जो प्रोविजन्स दिए गए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस के लिए दिए गए हैं अब जो कन्वर्जन है उनमें जो आर्टिकल्स में चेंजेस हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन है दोनों में हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन्स हैं उन प्रोविजन्स को फॉलो करते हुए ही उनमें चेंजेस किए गए हैं क्योंकि आ, हम जो कॉपीज़ इनक्लोज करेंगे फॉर्म ट्वेंटी सेवन के साथ में तो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में ये सभी चीज़ें चेक होंगी यदि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन्स या जो भी एक्ट लागू होता है उसके किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन करते हैं तो फिर वो कन्वर्जन बीच में रुक जाता है और आ, वो फिर रिवीजन के लिए भेजा जाता है रिवीजन के भेजने के बाद में उनमें वो रिवीजन होता है और उसमें टाइम बहुत लगता है तो इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करते हुए जो मैनेजमेंट है जो ये सब चीज़ें ड्राफ्ट करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सभी चीज़ें हैं वो प्रावधानों के संगत है अथवा नहीं है यदि नहीं है तो उनका समावेश उन ऑल्टरेशंस में नहीं होना चाहिए तो इस पार्ट के साथ में प्राइवेट कंपनीज़ का जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है नेक्स्ट जो आपके जो लेक्चर्स हैं वो अब इंक्लूड करेंगे वन पर्सन कंपनी के पार्ट को थैंक यू